Una bambina di 15 mesi, Daniela Esposito di Petronà, è morta ieri sera al pugliese di Catanzaro, poco dopo un'ora dal suo arrivo in ospedale, dove era stata portata dai genitori in seguito a forti dolori addominali e dopo aver avuto un attacco febbrile. Ho fatto tutti i controlli, quindi la bambina eh, non aveva malattie, patologie e... Da, da prima. Quindi... L'azienda ospedaliera sostiene di aver praticato immediatamente gli accertamenti clinici sulla piccola. I genitori della bimba hanno presentato stamani una denuncia in questura. Ma sono così vista morire in braccio. È stato uno strazio. I carabinieri di Pordenone impegnati in una vasta operazione antidroga per sgominare gruppi di spacciatori in Friuli e Veneto con collegamenti nelle Marche, nel Lazio e in Calabria. 30 le ordinanze di custodia cautelare in carcere tra cittadini albanesi, italiani, macedoni e un egiziano. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 8 kg di cocaina e 75 mila euro in contanti, perquisizione anche in provincia di Cosenza. Nella tarda serata di ieri, a seguito dell'analisi degli elementi emersi dalle indagini sull'omicidio a San Donato di Ninea nel Cosentino dell'81enne Angelo Gigliotti, i carabinieri hanno arrestato Angelo Minervini, 77enne, il vicino di casa della vittima. Sarebbe stato lui a sgozzare Gigliotti, forse in seguito a una lite. Si sono ritrovati questa mattina davanti al Tribunale di Cosenza gli studenti dell'Università della Calabria che stanno supportando con un sit-in le cinque persone denunciate per resistenza pubblica ufficiale ad una silenziosa lo scorso 15 gennaio, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all'Unical. Intanto l'udienza è stata rinviata al 28 gennaio prossimo per un vizio di forma nelle notifiche. È stata recuperata a Ginevra, dopo vari accertamenti dei carabinieri, un'anfora calcidese datata VI secolo a.C., recuperata in una società commerciale svizzera insieme a migliaia di reperti archeologici. L'anfora del valore di 40.000 euro è stata restituita alla sovrintendenza dei beni culturali dai carabinieri di Reggio Calabria dopo essere stata presentata alla stampa per la prima volta nella sua terra di origine. È finita oltre la mezzanotte la riunione straordinaria della Giunta regionale per discutere ed approvare il piano di rientro del deficit sanitario regionale. Il piano proposto dal Governo prevede tagli per circa 300 milioni di euro da realizzare con la chiusura di almeno 5 ospedali entro l'anno, il blocco del turnover e l'annullamento delle assunzioni e stabilizzazioni del personale decise dalla Regione nei mesi scorsi. Si è parlato però di riconversione in case della salute e degli ospedali da chiudere. Maria Agnese Moro, figlia dello statista Aldo, è arrivata in visita a Catanzaro e con le sue parole ha lasciato il segno. A parole chiave, la Moro ha criticato la linea della fermezza attuata in occasione del rapimento del padre, puntando il dito contro i politici, rei a suo dire di averlo di fatto condannato. In un paese, ha detto la Moro, dove non siamo mai stati d'accordo su niente, in quel momento invece erano tutti d'accordo. Parlamento alla frutta calabrese. Ieri alla Camera dei Deputati si è svolta la giornata della degustazione di Clementine di Calabria. L'iniziativa, fortemente voluta dal deputato Giovanni Dima, ha visto la partecipazione del comune di Corigliano Calabro. Sono stati offerti a tutti i parlamentari sacchetti di Clementine insieme a materiale di promozione territoriale. Per tutta la settimana inoltre, sia nel ristorante dei deputati che nei punti ristoro di Montecitorio, le Clementine compariranno nella lista della frutta. Dopo Harry Potter, un'altra saga americana sbanca i botteghini dei cinema italiani. New Moon è uscito ieri in tutte le sale cinematografiche e le teenager hanno preso d'assalto i cinema. A Cosenza, in 700, hanno fatto tre ore di fila per aggiudicarsi un biglietto al primo turno, per vedere il secondo episodio della serie Twilight. Diego Milito, il bomber dell'Inter e della Nazionale Argentina, ha origini calabresi. A rivelarlo il sindaco di Terranova da Sibari, Eugenio Veltri, che ha scritto al presidente Moratti per invitarlo in paese insieme all'attaccante. I nonni paterni del calciatore sono nati entrambi in paese e poi emigrati in Argentina, Salvatore Milito e Caterina Borelli.